KPM. Ish, manalah si Akmar ni tak masuk-masuk kelas lagi ni. Assalamualaikum, cikgu. Ah, baru sampai. Kau pergi mana? Ah, lambat sikit, cikgu. Biasa saya kan pengawas tutup gate tadi, cikgu. <laughs> ya ah, tapi sambil-sambil tu, cikgu. Ah, ah. Ni, saya ada beli lima untuk cikgu. Ya, lima ni sedap, cikgu. Terima kasih. Sempat lagi. Sempat. Ni saya dah makan satu. Ini cikgu punya. Saya tolong hmm. kopik kan? Boleh, boleh, boleh. Ah, Akmar. Apa? Sebelum kopik kena buat apa? Sebelum kopik baca doa. Tu bas sebelum makan. Oh, sebelum, oh basuh tangan lah. Ha, ah, basuh tangan. Saya dah basuh tangan lah. Cikgu mana nampak? Bersih kan? Ish, ha. ya ke? Ha? Aku mahu tahu tak ada sesuatu yang tak nampak di tangan kita tu? Ada sesuatu yang tak nampak dekat tangan? Hmm. Apa ada. dia? Apa? Ha. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody Saya Akhman Nazri, selamat datang ke mendengar Atas apa khabar, murid-murid semua sihat Alhamdulillah, saya pasti anda dah tahu dah Siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini Inilah dia, Cikgu Siti Zulika Apa khabar Cikgu? Baik Akhman Wah, Cikgu, saya dah masuk tangan Dah masuk tangan dah, dah bersih dah <laughs> Dah bersih dah okay. ah, Tapi Jom. sebelum tu Cikgu, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat saya Eh Nama dia macam ayah saya lah, iaitu Cikgu Encik Nazri. Encik Nazri pula, Cikgu Nazri. Ha, apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Baik, inilah dia juru bahasa isyarat kita. Cikgu Zulika. Ya, ha, saya. Yang mana kali ini kan kita nak belajar bagi mata pelajaran sains di dalam menengah atas kali ini. Tapi apa kaitan gimmick yang kita lakukan tadi dengan bab yang kita nak belajar kali ini, Cikgu? Okey, baiklah. Pada hari ini, okay, kita akan belajar berkaitan dengan Mikroorganisma. Oh. Itulah tadi. Apa yang ada di tangan Akmal yang Akmal tak nampak tadi tu. Ini mesti ada orang kata bakteria semua tu lah ya, kan? Ya, betul. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Ha, jadi itu ha. apa lagi? Jom kita mulakan jom kita kelas mulakan. kita. Silakan, Encik Go. Teruskan. Okey, apa itu mikroorganisma? Ini kita nak belajar dulu ya. Mm -hmm. Mikroorganisma ialah organisa, organisma, ha. organisa Aha. pula. Organisma seni <laughs> okay. yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Baik. Mikroorganisma seni. Seni hmm. tu apa? Pendidikan Art. seni? Um, mungkin. <laughs> Tidak. Seni tu maksudnya ia terlalu kecil. Oh. Ah, Terlalu kecil. Jadi apabila terlalu kecil, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi kita nak guna apa nak lihat? Ah, uh, Kanta pembesar lah, cikgu. <laughs> <laughs> tak, tak. Kalau mikroorganisma, kita kena lihat menggunakan mikroskop. Oh, ataupun dipanggil mikroskop dalam bahasa Inggeris yeah, ni betul. kan? Ya, betul. Mikroskop. Oh, Okey, jom okay. kita lihat seterusnya. Okey. Okey, aku mahu cuba lihat gambar-gambar dekat slide tu. Oh. Uh, Okey. Apa yang aku mahu nampak? Saya nampak itulah bakteria sebenarnya kan? Ya. Yeah. Kut. Sure? <laughs> Okey, cuba tengok colour dia menarik tak? Oi, hmm, hmm, ada warna hijau, warna, warna ungu dan juga warna kuning, cikgu. Ya, betul. Jom kita lihat satu persatu. Sebenarnya, apa yang aku mahu lihat tadi, itulah flora norma. Jom kita tengok oh. ke slide yang seterusnya. Okey, mari kita tengok slide okay. yang seterusnya. Flora norma, apa hmm. yang aku mahu lihat tadi tu ada warna hijau, warna oranye, warna purple kan, warna, purple, warna ungu. Ah, ah. Ah, semua itu ada dalam badan kita. Oh, okey. Ya, itu adalah flora normal. Flora hmm. normal ini merupakan mikroorganisma mm -hmm. yang ditemukan pada organisma. Oi? Organisma ini benda hidup. Oh, okey. Ah, mikroorganisma yang seni tadi tu yang, yang kecil, yang kecil ada tu. di dalam badan benda hidup termasuklah manusia, mm -hmm. haiwan dan flora normal ini tidak menyebabkan penyakit. Okey. Ah, ia mikroorganisma yang ada dalam badan kita dan juga haiwan tetapi organisma ini tidak menyebabkan penyakit mikroorganisma ini. Jom okay. kita lihat. Seterusnya. Okey. Okey. Tadi hmm. ha, ada gambar hijau kan tadi akan ada sebut Betul. hijau. Ha, itu adalah Lactobacillus species. Mm -hmm. ha, ia terdapat di usus kecil kita. Ah. Dan ianya baik. Okey, ini orang ah. kata bakteria baik. Bakteria ya, baik inilah. Ya, betul, betul. Okey, okay. seterusnya kita lihat di bahagian atas salur pernafasan. Aha. Aha. Okey, ah, mungkin ah, slide hmm. tu yang sebelum cikgu betul ya, kan? Ya, betul. Ah. Okey, di bahagian atas salur pernafasan, ah. ah, okey, kita ada Staphylococcus species oh. yang warna 
uh, ungu, ungu tu ya oh. ada di bahagian salur pernafasan kita dan dia juga baik Okay. Uh, kemudian di urekra kita Aha. ada streptococcus species. Ah uh, okey, jom kita ke slide seterusnya. Okey. Okey, ini adalah pengelasan mikroorganisma. Ah mm -hmm. uh, jadi yang tadi yang kecil-kecil tu yang seni itu kita mm -hmm. boleh kelaskan kepada lima bahagian, lima iaitu? kelas iaitu F A P B V. Oh. F A P B V iaitu fungi ataupun fungi dalam bahasa Inggeris okay. alga, protozoa, bakteria dan virus. virus. Oh. Ah okey jom seterusnya. Okey kita tengok slide seterusnya. Okey setiap mikroorganisma ini mm -hmm. kita dah kelaskan kepada lima betul tadi betul. F A P B V. B -V. Ah, alright. Di bawah setiap kelas itu pula kita boleh cirikan mereka mm -hmm. mengikut saiz, mm -hmm. bentuk, mm -hmm. nutrisi, mm -hmm. habitat dan cara pembiakan. Oh. Ah, okay. Jom kita lihat daripada segi saiz. Okay. Saiz untuk fungi dia sedikit berbeza. Dia ada makroskopik itu mm -hmm. sesuatu yang besar yang kita boleh nampak makro okay. dan mikroskopik itu kecil kita mm -hmm. tidak nampak. Alright, saiznya lebih kurang 10 hingga 100 mikrometer. Mm -hmm. Dan muka yang kita nampak di atas uh, roti, mm -hmm. itu dinamakan muka. Oh. Dia sebenarnya mikro, mikroorganisma. Dia tak nampak tetapi sebabkan hidup secara berkoloni. Oh. Berkumpulan. Sebab itulah kita nampak. Itu yang dipanggil kulat tu ah, eh? Ya, betul. Oh. Ha, seterusnya kita tengok eh, dari segi bentuk. Bentuk mm -hmm. untuk unisex, sfera kecil. Mm -hmm. Dan juga multisel muka, dia ada sporangium dan juga haifa berbentuk berbenang. Mm -hmm. Dari segi pemakanan, fungi ini, mm -hmm. dia ada dua cara pemakanan. Iaitu saprofit dan parasit. Oh, parasit ha. saya tahu. Saprofit okay. tu apa? Okay, saprofit itu ialah fungi ini dia makan uh, bahan yang mereput. Oh. Ah, uh, Contohnya bahan tu dah mati, alright? Hmm. organisma itu dah mati. Uh, so, dia akan mendapat nutrisi daripada organisma yang dah mati tu. Oh. Uh, macam daun-daun kering okay. ataupun haiwan-haiwan yang telah mati kan? Okey, okay, kita tengok dari segi habitat. Mm -hmm. Alright, habitatnya adalah bahan reput, tinja, makanan, kulit haiwan, tempat yang gelap dan... Lembah. Lembah. Manakala cara pembiakan, fungi dia ada dua cara pembiakan mm -hmm. iaitu aseks secara pertunasan dan juga seks. Jom kita slide ke uh, kita ke slide seterusnya untuk lihat gambar. Boleh. Uh, so oh. ini adalah gambar-gambar fungi. Kita ada cendawan, mm. yeast eh, itu di bawah mikroskop elektron. Okey. Bentuk di sfera kecil. Kemudian mm -hmm. muka di atas kelapuk roti. Kita lihat ke slide seterusnya. Ah uh, ini adalah bentuk unisel dan juga multisel. Kita cuba lihat di fungi multisel. Kita mm -hmm. ada sporangium dan juga spora. Okey, seterusnya ke slide seterusnya. Ah uh, ini adalah teknik pembiakan dia. Right, secara aset melalui pertunasan nampak dia ada tunas tumbuh sikit-sikit. Lalu menghasilkan yeast yang baru. Mm -hmm. uh, kalau konjugasi yang melibatkan pembiakan seks lah iaitu pertemuan di antara dua haifa. Okey, seterusnya slide Okey, kita tengok pula alga iaitu ciri yang iaitu mikroorganisma yang kedua. kedua. Sama juga kita kelaskan kepada lima iaitu saiz, bentuk, nutrisi, habitat dan juga cara pembiakan. Hmm. Okey, mari kita lihat kepada gambar terus. Okey. Ah, kita lihat slide seterusnya. Okey. Okey, ini adalah gambar sama juga alga dia ada dua, satu makroskopik yang kita dapat lihat dengan mata kasar kita itu alga laut. Okey. Alright, lagi satu mikroskopik itu kita tidak dapat lihat menggunakan mata kita iaitu Spirogyra species dan juga Chlamydomonas. Dan hmm. aku cuba tengok gambar ni, alga dia berwarna hijau, betul? Betul. Kerana ia mempunyai klorofil. Oh. Bila ada klorofil, ia semestinya boleh membuat makanannya sendiri melalui Uh, uh, fotosintesis. Saya dah suruh fotosintesis kan tadi? Ya. Yeah. Yeah. Uh, uh. mm -hmm. Okey. Seterusnya slide. Okey. Uh. Inilah teknik pembiakan dia iaitu pembiakan aseks dan juga seks. Okay. Uh, kalau aseks yang melibatkan uh, organisme mm. dia akan uh, uh, menjadi empat organisme empat individu baru dia okay. akan duplicate diri dia ha, melalui proses mitosis. Kalau okay. seks yang melibatkan percantuman gamet lah daripada mm -hmm. dua chlamydomonas. Okay. Kita slide ke seterusnya. Ini adalah protozoa. Oh. Okey, protozoa pula ialah mikroorganisma unisel. Alright, di bawah protozoa ini antara bentuk yang famous adalah selipa. Se, se, bentuk selipa. selipa. Selipa, selipa kita pakai itu. Oh, ha, okay. itu adalah Paramysium species. Ha, mari kita lihat apakah hmm. bentuknya. Jom. 
Okey. Ha ini adalah protozoa eh nampak tak pra, apa paramecium oh, species tu bentuk dia macam selipa. Betul. Ha kalau ameba pula bentuk dia sentiasa berubah-ubah. Mari oh. next. Kita lihat ke slide seterusnya. Okay. Inilah cara pembiakan dia, okay, cara pembiakan melalui belahan dia dua itu secara aseks, manakala kalau secara seks ia melibatkan pencantuman gamit, mm -hmm. alright, di mana ia melalui proses konjugasi juga. Konjugasi. Okay, mari kita lihat ke slide okay. yang seterusnya. Bakteria. Ha, so ha. bakteria, bakteria, bakteria. Betul, ha, tapi kita pun tak tahu apa sebenarnya <laughs> kan? Ya, bakteria ini adalah... Unicell juga, mikroorganisma unicell okay. dan dia ada empat bentuk yang famous Ah, iaitu sfera, pili, norot dan koma. Nanti kita tengok. Okay. Manakala nutrisi untuk bakteria ni dia ada pelbagai antaranya parasit, mm -hmm. saprofit dan membuat makanan sendiri. Ada juga bakteria yang buat makanan sendiri. Oh. Seterusnya habitat boleh dikatakan Udara ada bakteria, hmm, betul. air ada bakteria, betul. tanah ada bakteria hmm. dan kesemua organisma ada bakteria hmm. dan juga bahan mereput. Okay. Okay, dan bakteria ni ada ciri istimewa dia iaitu endospora di mana spora yang terbentuk dalam bakteria mempunyai pelindungan yang kuat. kuat. Okey, mari kita lihat gambar seterusnya. Ini bentuk-bentuk dia tadi. Kalau streptococcus tu dia bulat-bulat, bentuk oh, kokus. Ah, betul. Ah, kalau spirillum tu dia bentuk spiral lah, okay. melingkar. Kemudian bacillus dia bentuk seperti rod, manakala hmm. vibro dia bentuk seperti koma. Okay. Alright, seterusnya gambar kita lihat lagi. Ha, ini adalah struktur asas bagi bakteria. Nampak tak endospora hmm. itu dia ada permukaan pelindungan Betul. yang sangat kuat. Dia hanya akan pecah apabila spora itu jatuh pada tempat yang sesuai untuk bertumbuh. Oh, Okey, mari kita okay. lihat seterusnya. Ini adalah cara pembiakan bakteria mm -hmm. iaitu aseks dan juga seks. Sama jugalah kalau aseks melalui pe, pe, be, belahan dia dua. Kalau mm -hmm. pembiakan seks melalui konjugasi. Mari kita uh. lihat pula seterusnya mikroorganisma. Okay, ini virus oh. yang paling glamour. Itulah okay. yang orang sebut virus. Eh, kena virus. Si virus, Betul. virus. Betul. Okay. Apa tu virus? Ini dia. Okey, Ini adalah virus mikroorganisma yang paling seni. Di antara semua mikroorganisma tadi, hmm. ini yang paling seni. Kerana okay. saiz dia kurang daripada 0.5 mikrometer. Dan ia ada pelbagai bentuk. Nanti kita mm -hmm. akan tengok bentuknya. Okay. Manakala nutrisi dia juga pelbagai cara. Mm -hmm. Iaitu parasit, saprofit dan juga klorofil Manakala habitatnya pula pelbagai udara, tanah, air Kesemua organisma dan juga bahan mereput lah Baik Okey, struktur asasnya terdiri daripada berbenang asid nuklik Dan juga lapisan protein Manakala ciri istimewanya oh. Virus ni dia sebenarnya tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah Ma ha? Maksudnya di luar badan kita Contoh di luar badan kita Virus ini tidak mempunyai ciri hidup ia oh. hanya membiak ataupun mempunyai ciri hidup apabila hmm. ia menjangkiti perumahnya. Oh. Ah, okey mari kita lihat gambar. Okey. Ah, ini adalah bentuk-bentuk virus iaitu sfera, helix, polyhedral dan juga kompleks. Seterusnya hmm. lagi kita lihat slide. Ah, ini adalah cara pembiakan uh, virus di mana ia menjangkiti perumahnya dan menduplikasikan ataupun uh, meng menggandakan diri di, di dalam hmm. perumah. Okey, ha, okay. mari kita lihat ke slide yang seterusnya iaitu kehadiran mikroorganisma. Jom kita nak uji macam mana kehadiran mikroorganisma ini. Jom hmm. kita lihat. Oh. Ini adalah eksperimen telah disediakan oleh anak-anak murid cikgu sendiri. Okay. Iaitu kita nak membandingkan pertumbuhan bakteria pada roti. Ah. Ha, okey, jom kita lihat seterusnya. Kehadiran mikroorganisma yang kita nak uji ini berdasarkan daripada keadaan jari kita. Okay. Ada tiga keadaan. Aha. Satu, jari tangan yang tidak dibasuh. Okay. Dua, jari tangan setelah dibasuh dengan air sahaja. Mm -hmm. Dan yang ketiga, jari tangan setelah dibasuh dengan sabun dan air. air. Jadi, apakah hipotesis dia? Apabila ha. tahap kebersihan jari tangan yang mencorek permukaan agak-agak nutrien, steril bertambah, mm -hmm. maka pertumbuhan bakteria pada permukaan agak-agak nutrien steril itu akan berkurang. Oh. Maksudnya, lagi bersih tangan kita, lagi, lagi kurang, kurang pembiakan bakteria tersebut. Betul. Okay, mari kita lihat seterusnya iaitu... Kita ada video, video kan? Video. Ha. Betul. Persembahan video yang telah disediakan oleh murid cikgu. Mari kita, mari kita tengok. Kita lihat. Jom.
fakta keadaan roti tersebut cikgu. Hmm. Hmm. <laughs> Okey, jom kita lihat okay. uh, pemerhatian roti kita. Okey. Mm -hmm. Kita cuba tengok eh roti di situ ada A B C D. Okey. Roti mana yang paling banyak bakteria? A cikgu. Kenapa A? Sebab dahlah tak basuh tangan, yeah. tak cuci dengan sabun dekat tu kan. Betul. Sebab tu apa-apa pun kena makan Basuh tangan. Basuh tangan. Basuh dengan tangan sabun. dengan sabun. Okey, apakah roti yang paling bersih dekat situ? Semestinya D. Ya, D kerana Aa. tidak disentuh dengan tangan langsung. Okey. Kedua bersih? Kedua bersih C. C. Kenapa? Se sebab dia basuh tangan menggunakan sabun. Ya, betul. Okey, mari kita lihat seterusnya slide. Okey, slide seterusnya. Ta 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 ta. Ini okay. dia. Okey, lima faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu KCSNN. Oi, apa tu? KCSNN. Uh -huh. Kelembapan, uh -huh. cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Ingat eh? Ooh, K C S N N. Apa dia? Akman, semula. Uh, uh, K C S N N. Oh, apa dia KC? Apa dia KC? Oh, kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Okey, jom kita lihat slide seterusnya. Okey. Okey, faktor yang pertama kelembapan. Okey, mikroorganisma ini dia suka hmm. tempat yang lembab. Mari oh. kita lihat gambar tersebut. Ya. Yep. Di tempat yang kelembapan tinggi nampak tak ada banyak mikroorganisma. Oh, betul. Ha, yang warna macam kuning-kuning uh, tu betul. kan? Betul. Kalau kelembapan rendah, kurang. Hmm. Kerana persekitaran yang lembab. Okey, mikroorganisma suka membiak. Betul. Okey, seterusnya faktor yang kedua iaitu faktor cahaya. Oh. Okey, cahaya mikroorganisma ini kita boleh pecahkan eh. Yang pertama alga. Kalau alga tadi kan warna hijau, kita dah, kita dah lihat tadi dia yeah. ada klorofil. Jadi alga ini mikroorganisma yang suka kepada cahaya sebab hmm. dia memerlukan cahaya untuk menjalankan foto Sintesis. Betul. Manakala mikroorganisma yang lain, ia sangat tumbuh baik di dalam keadaan yang gelap. Mari kita lihat gambar dekat situ kan. Ha. Keadaan ada cahaya, tiada mikroorganisma. Nampak tak? Betul. Tetapi uh, kalau tiada cahaya, banyak mikroorganisma. Hmm. Uh, jadi pendedahan kepada cahaya ini, ia boleh membunuh mikroorganisma. Sebab itu mikroorganisma hmm. tidak suka cahaya. Okey. Okay, mari kita lihat kepada faktor yang ketiga. Iaitu faktor suhu. Mm -hmm. Kita lihat gambar dulu. Ha, kita ada suhu yang tinggi, okay. suhu yang rendah mm -hmm. dan suhu bilik. Okay. Daripada situ, gambar boleh tak beritahu dekat cikgu suhu manakah yang paling banyak pertumbuhan mikroorganisma? Suhu bilik. Betul, Aa. suhu bilik. Ha, jadi, kenapa? Kerana suhu bilik iaitu suhu 35 darjah Celsius ke 40 mm -hmm. merupakan suhu yang optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Nisma. Nisma. Okay, mari kita lihat faktor yang keempat. Mari kita. Faktor nilai faktor nilai pH. pH. Ha. Okey, nilai pH ini pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma adalah hmm. pH neutral. Okey. Ah, cuba tengok gambar kan? Ha, ha. neutral yang paling banyak mikroorganisma alkali dan asid kurang. Dan kita lihat kepada faktor yang terakhir, iaitu nutrien. Faktor nutrien. Hmm. Ada makanan adalah mikroorganisma. Oh. Tiada makanan, tiada lah mikroorganisma. Cuba lihat gambar di situ, ada ha. nutrien, Dengan... ada mikroorganisma. Hmm. So, itulah tadi lima faktor Aha. yang boleh menyebabkan ada bakteria ni, cikgu. Ah, ya. Apa dia tadi? KCSNN. Bagus. Ya. Yeah. Oh, cikgu, sekarang ni saya nak pergi basuh tangan menggunakan sabun dulu. Dengan cikgu pun kita pergi basuh tangan juga. Jom. Anda pun pergi basuh tangan dengan sabun sekarang. Yang mana kita nak berhenti rehat dulu. Jangan ke mana sepas ini kita akan kembali dalam mendengar atas. Cikgu, jom cikgu. Jom. Bawa sabun, bawa sabun, cikgu. Bawa sabun, bawa sabun. Bersama dengan saya, Akman Aziz. Saya pasti anda semua dah tak sabar dah. Eh, nak buat eksperimen ke? Nanti dulu. Betul, cikgu? Betul. Ha, cikgu nak bagi penerangan sebelum kita nak buat eksperimen ni. Silakan, cikgu. Okey, cik mari kita lihat. Hari mm -hmm. ini kita nak sama lagi iaitu mikroorganisma berfaedah. 
Oh. Ha, mikroorganisma berfaedah. Jom kita lihat. Okey. Okey. Mikroorganisma berfaedah ini kita banyak gunakan di dalam bidang perindustrian antaranya adalah mm-hmm. dalam bidang minuman, mm-hmm. barangan kulit dan juga makanan. Okey, mm-hmm. kalau makanan, aku masuk makan roti tak? Hantu roti. Hantu roti. Ya. Yeah. Ah, kalau hantu roti maksudnya dalam makanan akamal itu adanya bakteria yeast. Oh, okey. Ah, ini adalah fungi lah yeast eh. Okay. Sebentar tadi kita baca fungi. Ah, maknanya oh. adalah makan dalam makanan kita ada. Kemudian dalam minuman kita suka tak minuman kutu? Uh, Okey lah cikgu Okey ke? Uh. Okey So ia mempunyai Lactobacillus bulgaricus oh. ha, Itu baik untuk kita punya Penghadaman So sebenarnya dalam barangan kulit Kita jumpa Bifidobacteria species Dan juga Lactobacillus subtilis Okey mari hmm. kita lihat Dalam bidang seterusnya Iaitu dalam bidang pertanian Dalam bidang pertanian pun sebenarnya Kita menggunakan Mikroorganisma yang okay. berfaedah Iaitu Untuk pencenaan haiwan Kita hmm. menggunakan Bifidobacteria species juga Bantu okay. pencenaan haiwan Seterusnya dalam bakteria penitritan iaitu bagi tumbuhan kita mendapat baja oh. iaitu Nitrobacter species dan juga Nitrosomonas species. Hmm. Seterusnya hmm. dalam bidang perubatan kita lihat hormon seperti insulin adanya mikroorganisma DNA recombinant E. coli kemudian di dalam antibiotik seperti penicillin iaitu penicillium chirocygenum dan juga dalam vaksin. Oh. Ha, semua dah cukup vaksin kan? Dah cikgu. Ha, okay. Mari okay. kita lihat seterusnya. Okey. Apakah potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi mm-hmm. dan juga kelestarian alam sekitar? Okay. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan satu larutan pembersih ekoenzim dan yang kedua serum bakteria lactobacillus species. Mari kita lihat dahulu apakah larutan pembersih ekoenzim. Mm-hmm. Ekoenzim ini merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Oh. Seterusnya mari kita lihat. Ha, ini Inilah larutan pembersih ekoenzim. Ia hmm. tak sama dengan bahan pencuci kimia. Okay. Sebenarnya larutan pembersih ekoenzim, mari kita lihat ke slide yang seterusnya. Ha, kita boleh gunakan sebagai pembersih. Ha, mari kita lihat kepada mudah digunakan. Okay. Ha, bila kita menggunakan larutan pembersih ekoenzim, kita tak perlu sental lagi kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Manakala kalau bahan pencuci kimia ni kita perlu sental dengan Dengan kuat kuat. untuk kita nak hilangkan minyak tersebut. Jadi Akamah dah ready tak? Dah cikgu. Nak buat apa? Eksperimen. Ya, hari ni kita akan buat pembelajaran berasaskan projek. Iaitu kita nak membuat larutan pembersih ekoenzim. Mari kita lihat bahan-bahannya. Okey. Jom Akamah. Akamah ambil dekat situ. Dua cawan kulit oren masukkan ke dalam bekas. Okey, saya masukkan sekarang cikgu. Boleh. Dua cawan kulit oren... Okey, kita masukkan... Zop! Okey, sudah. Seterusnya, setengah cawan gula perak. Okey, saya pun dah... dah Ini dah cikgu. Okey, saya masukkan... Ini dia setengah cawan gula perak. Okey, selepas tu... Satu, ku, satu sudu kecil yeast. Okey, ini dia. Satu sudu kecil yeast. Ha, ini selalu kalau nak buat roti ke pakai yeah, ni kan? Ya, betul. Okey, kita ambil satu sudu kecil. Yes. Eh, ni cukup cikgu? Cukup. Okey, kita pun letak. Okey. Baik. Sudah okay, cikgu? Seterusnya, masukkan satu liter air. Satu liter air? Inilah cikgu? Ya. Yeah. Okey. Penuhkan. Alright, jadi kita letakkan air. Hmm. Ha, nampak. Okey cikgu, kita pun dah letak dah dua cawan gula oren, setengah cawan gula perang, satu sudu kecil yeast dan juga satu liter air yeah, kan? Ya, betul. Selepas tu kita nak kena buat apa cikgu? Lepas tu kita tutup dan kita biarkan proses penapaian berlaku selama dua minggu. Cikgu, kita satu jam je pas program ni. <laughs> tak ada yeah, dua minggu cikgu. Ya, dua minggu. Jadi kena perap lah. Oh. Kita kena lah tapaikan dia. Ha. So okay. nanti selepas dah siap, selepas dua minggu, Ha-ha. kita ambil air tu, kita masukkan dalam botol spray, mm-hmm. kita boleh spray dan kita boleh cuci oh. pinggan, cuci meja. Okey. Ha. Ini macam nak buat jeruk lah cikgu kan? Ya, yeah, betul. Proses oh. penapaian. Jeruk pun proses penapaian juga. Betul juga. Ha. Ha. Jadi okay. ini kita biarkan selama dua minggu eh, murid-murid. Dua minggu, bukan dua tahun. Ya, yeah, ha. tapi kena buka lah. 
setiap hari kena buka sekejap untuk oh. riliskan gas. Esok tutup balik. Okey, ini kita tutup ah. dulu lah. Ya, okay, betul. baik okay. cikgu. Mari kita lihat ke slide yang seterusnya. Ya, sebelum tu cikgu saya rasa cikgu kena bagi ah, saya ganjaran ni. Betul lah. Aku yeah. tolong cikgu buat kan. Ya, yeah, betul cikgu. Okey, cikgu bagi tiga lah bintang. Tiga cikgu. Ha, sebab pantas buat tadi ikut oh. resepi. Okey, satu ha. bintang untuk saya, dua bintang untuk saya dan tiga bintang untuk cikgu. Ha, <laughs> kita kongsi cikgu. Kongsi, okey baik. Okey, seterusnya. Okay, mari kita lihat seterusnya iaitu serum bakteria lactobacillus species. Oh? Serum ini boleh dikatakan The boss Sebenarnya dalam teknologi eh, di, di, uh -huh. di dalam teknologi lestari alam Dah uh -huh. banyak dah kegunaan serum bakteria Lactobacillus species uh -huh. Dan mari kita lihat kegunaan dia Ada enam kegunaan dekat situ Iaitu uh -huh. menyingkirkan bau busuk okay. Membantu pencenaan haiwan ternakan Baik. Kita bagi makan uh -huh. Kemudian membuat kompos uh -huh. Yang keempat memajukan industri perikanan Boleh uh -huh. jadi makanan ikan juga okay. Yang kelima menghasilkan enzim okay. Kemudian merawat sisa kumbahan Dan sebenarnya serum bakteria ni Kita juga boleh spray dekat pokok sebagai baja Oh boleh juga Ya, yeah. soalan cepu mas ha. Ha. <laughs> Serum bakteria ini sebenarnya ha. diperbuat daripada makanan Okey dan makanan tu akan memakan hari-hari. Oh, nasi. Betul. Ah. Iya, serum bakteria ini dihasilkan melalui beras air basuhan beras. Oh. Ah, jadi cara membuat serum bakteria lactobacillus species, murid-murid ah -ah. di rumah boleh scan QR code tersebut. Okay. Ah, dan juga QR code ini ada di dalam buku teks kita ya. Ah. ah Okey, mari kita lihat seterusnya. Okey, seterusnya Yang mana cikgu? Saya rasa apa tau seterusnya ha. ni Saya nak kena tengok dulu ni Kita punya eksperimen ni jadi ke tak jadi Tapi saya jadi cikgu yeah. Anda semua jangan ke mana Sebab sini kita akan kembali dalam menengah atas Cikgu, kenapa ada ikan cikgu? Oh, ikan gapi Baik, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, jom kita sambung balik kita punya hmm. kelas kita, boleh? Okey, baik. Mari kita lihat. Mm -hmm. Sekarang kita nak belajar berkaitan dengan penjegahan oh. dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, ni kita kena ah, tahu ni. Teknik mana? pencegahan dan rawatannya merupakan teknik aseptik. Aseptik? Okey, mari kita lihat. Oh. Okey, apa itu patogen dahulu? Petogen okay. merupakan mikroorganisma berbahaya yang menyebabkan penyakit. Betul. Ah, okay. Mari kita lihat lagi. Teknik aseptik pula adalah teknik yang merujuk kepada prosedur kesihatan yang mm -hmm. dijalankan untuk menghalang jangkitan petogen. Petogen tadi adalah mikroorganisma yang tak baik kan? Betul. Ah, okay. Jadi ia adalah prosedur kesihatan untuk halang jangkitan petogen atau menyingkirkan petogen yang sedia ada. Ah. Dengan konsep iaitu kita mencegah lebih, lebih baik, baik daripada, daripada merawat. merawat. Okey. Ah, okay. Mari kita lihat apakah teknik-tekniknya. Oh. Sebelum itu, mari kita lihat. Pernah tak kalau kita nak menerima suntikan? Ah, ah, doktor selalu akan letak tu kan? Betul tu. Dia lap dulu dengan alkohol swab. Yeah. Ah, swab pula dia. <laughs> okay. Itulah. Alkohol lah kan? Ah, okay. Kenapa? Sebab alkohol ini merupakan salah satu teknik antiseptik. Betul. Ah, iaitu kita nak membersihkan Dan membunuh di luar bakteria. ya betul di luar permukaan hmm. kulit itu. Mari kita lihat seterusnya. Kita ada lima teknik aseptik. Okay. Sebenarnya ada teknik yang kita dah biasa guna. Antaranya lah pensterilan, mm -hmm. pendidihan, mm -hmm. penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. Oh UV light. UV light. Tu. Mari okay. kita lihat teknik yang pertama. Teknik yang pertama pensterilan. Pesterilan bermaksud proses membunuh hmm. atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Mm -hmm. ha, mari kita lihat apakah keedahnya. Keedahnya kita ada keedah haba okay. iaitu kita menggunakan autoclave. Dia lebih kurang macam oven lah tapi mm -hmm. pada suhu yang lebih tinggi. Mm -hmm. Seterusnya bahan kimia seperti sabun. Baik. Ha, sabun juga merupakan proses pesterilan kerana kita membunuh 
mikroorganisma. Oh, okay. Kemudian sinaran iaitu sinar ultra ungu. Mm -hmm. Kemudian tekanan yang tinggi kita menggunakan periuk tekanan dan okay. juga penapis, mm. penapis mikron. Dekat rumah kan ada juga penapis air. Ah. Ah, salah satu tekniknya adalah pensterilan. Oh, ini yang kalau macam botol susu anak tu kan, yeah. lepas dah minum ah pakai inilah. Eh, Nampak? kalau botol susu anak kita ha. pendidihan. Pendidihan. Ah. Tapi ada, ada sekarang kan yang dah Ya, yeah, betul. Pensterilan tu kan? Ya, betul-betul. Dia ada macam set tu kan? Ya, ha? saya tahu cikgu tahu kan? Tahu kan? <laughs> okay, Mari seterusnya. kita lihat seterusnya. Pendidihan. Oh, ha, selalunya kalau mak-mak dulu-dulu kan, mana ha. ada yang tu, yang pensterilan canggih-canggih tu. tu. Ha -ha. Maksudnya pendidihan, mendidihkan botol susu kerana pada suhu 100 degree Celsius ataupun uh, darjah Celsius, mm -hmm. lazimnya ia mampu membunuh bakteria pada objek. Okay. Uh, pada objek seharian kita lah. Hmm. Okey, mari kita lihat. Seterusnya adalah teknik antiseptik. Okay. Teknik antiseptik ini seperti tadi lah alkohol swab tadi kan. Uh -huh. ha, itu antiseptik ini merupakan satu bahan kimia uh -huh. yang kita sapukan pada permukaan kulit manusia atau peluka untuk yeah. mencegah jangkitan patogen. Ba patogen. Ha, contohnya macam ubat kuning kan. Hmm. Kalau kita luka letak ubat kuning Betul. kan. Seterusnya providan kemudian alkohol isopropyl. Mari kita lihat seterusnya. Disinfektan. Hmm. Disinfektan kalau kita tengok gambar ada cecair klorin, hidrogen peroksida dan juga bahan peluntur. Ia merupakan bahan kimia juga. Okay. Dan bahan kimia ini selalunya kita gunakan pada benda yang bukan hidup. Kalau benda hidup tadi kita guna ubat kuning, mm -hmm. antiseptik. Kalau benda bukan hidup seperti cadar, tandas, oh. kolam renang. Kita nak bunuh mikroorganisma tak nak tahu ubat kuning. Haa, ah, kuning cadar ubat <laughs> katil tu. <laughs> gunalah disinfektan. Okey, nah, okay, mari kita lihat seterusnya. Sinaran. Sinaran mengayun seperti sinaran ultra ungu, mm -hmm. sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroorganisma di dalam persekitaran. Terutamanya mm. macam dalam gambar itu, ia merupakan sinar ultra ungu yang mm -hmm. daripada lampu yang kita gunakan di dalam bilik pembedahan. Oh. Ah, sebab kita nak kan bilik pembedahan kita nak bedah. Ah. So kita punya badan terdedah kepada kena persekitaran, bersih. kena bersih. Okey. Okay, mari kita lihat seterusnya antibiotik. Hmm. Ha, antibiotik ini adalah satu ubat yang kita gunakan apabila kita kena jangkitan bakteria. Bakteria. Dan satu peringatan eh, sekiranya kita uh, demam, okay. Okay, kita sesama, kita batuk, hmm. sebenarnya antibiotik tidak berkesan. Oh. Iya. Dengar tu eh. Ah, okay. tidak berkesan. Mari kita lihat situ antibiotik tidak berkesan oh. terhadap jangkitan virus. Virus okay. seperti demam biasa sesama dan batuk kerana antibiotik ini untuk merawat jangkitan bakteria. Wow. Jika kita kena virus, uh -huh. kita ambil antibiotik uh -huh. tidak berkesan. Oh. Ah, okey. Seterusnya, okay. mari kita lihat uh -huh. eksperimen 1.3 iaitu kita nak mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan Bakteria. Bakteria. Okay. So, hari ini kita nak buat eksperimen sedikit. Eh. Antibiotik. Apakah fungsi antibiotik tadi? Membunuh, Membunuh bakteria. bakteria. Okay. So, di hadapan ini, hmm. alright, kita ada bakteria. Okay. Kita ada dua antibiotik iaitu antibiotik berkepekatan rendah dan berkepekatan tinggi. Okay. Ha, so, di ini kita hmm. ada agar-agar nutrien yang akan hmm. supply hmm. makanan kepada bakteria kita. Okey. Okey, mari kita buat sama-sama. Okey, saya cikgu saya nak tunjuk ni boleh ke? Boleh. Okey. Ha. Ah. Ini nampak tak? Ini apa dia lagi sekali cikgu? Agar-agar nutrien. Ha, ah, nampak ah, tak? Maksudnya agar-agar tu ada makanan, so ia akan menjadi okay. makanan bakteria kita nanti. Okey. Kemudian dalamnya adalah bakteria. Mhm. Mm ah, alright. Mana bakteria cikgu ni eh? Ha, ah, di dalam tu cecair oh. tu, bakteria itu. Okey, okay, mari kita lihat. First kali apa kita nak buat sebenarnya cikgu Aha. dah tolong tuangkan 1 ml bakteria di dalam hmm. silinder penyukat ni. Okay. Jadi caranya sangat simple, Akmal ambil agar-agar nutrien. Mhm. Uh -huh. Okey, Akmal pun tu. Okey. Okey, Akmal tuangkan bakteria. Oh. Di atas permukaan. Ya, yeah, okay. baik-baik cikgu jangan jangan tengah yeah. tangan. <laughs> Lepas tu kita golek-golekkan. Okey. Ah, okey. Aha. Ah, kamu buat. Aku mau punya tu. Oh, ini oh ni buat dia tu. <laughs> okey, saya pun tuang ke atas ni. Okey, dah cikgu, saya pun dah golek-golekkan. Ah, okey. Lepas okay. tu kita ambil kertas turas. Ha. Ah. Okey, kita ambil satu kertas turas macam pegang ya. Okey, satu Akmal kertas turas. Kemarin dalam kepekatan mana mm -hmm. dulu? Ah, yang ni cikgu, tinggi? Ah, tinggi. Okay, okay. Kita letak tinggi. Alright. Kita letak di satu bahagian. Okey, satu bahagian lagi kita letak. Eh? Mm. Okey. Dah cikgu? 
Okey, lepas tu kita ambil lagi satu. Okey. Kita letakkan di dalam antibiotik berkepekatan rendah. Ini kita let, kita rendam dalam yang rendah dan kita letak dekat kita punya ni. Ha, agak-agak. Ya. Yeah. <laughs> Okey. Lepas tu cikgu? So, kita tutup. Kita tutup. Kita okay. ambil silicon tape. Mhm. Uh -huh. Kita tekatkan. Oh. Kita tak nak bagi kaca tu terbuka. Oh, okey. Itu fungsinya. Hmm. Ha, jadi kita ambil salutir dan kita lekatkan. Yeah. Fungsinya adalah untuk kita tak nak uh, agar ini terbuka kan. Daripada yeah, dia punya bekas dia. Okey, dah cikgu. Lepas tu cikgu. Okey, lepas tu kita simpanlah di tempat yang gelap selama 3 hari. Oh, okey. Ah, jadi dengan itu jadinya. saya minta untuk tutupkan lampu di studio ini. <laughs> Boleh ke cikgu? Ah, jangan. Jangan. <laughs> tak, okay, nampak. tak nampak. Okey, mari kita lihat keputusan <laughs> selepas Tiga hari. Ah, ah ting, ting, ting. Okay. Baik. Oh, saya rasa ni cikgu sebelum kita pergi sini cikgu. Yeah. Saya dah buat ni. Takkan hmm. tak ada... Uh, ganjaran. <laughs> ganjaran. Ganjaran. Ganjaran, ganjaran cikgu. Ganjaran je. Oh, lah cikgu. Uh, okay, baiklah. Disebabkan Akhmar bantu dengan cemerlang, yeah. tambahlah lagi tiga. Tiga cikgu. Hmm. Ya, yeah. okay. Baik. <laughs> Baik, uh, Akhmar Sambil-sambil saya tampan cikgu, kita pergi tengok okay. dia punya hipotesis dia. Mari kita lihat dia. hipotesis dahulu, mm -hmm. iaitu di mana semakin tinggi kepekatan antibiotik, mm -hmm. semakin rendah pertumbuhan bakteria. Oh. Okay, kita balik kepada konsep antibiotik tadi. Antibiotik okay. tugasnya membunuh bakteria. Oh. Okey, jadi mari kita lihat dahulu hari yang pertama. Nampak tak kawasan itu agar itu jernih? Betul. Ah, Tapi hari ketiga dah ada nampak pertumbuhan mikroorganisma. Aha. Tetapi, cuba tengok di cakera antibiotik berkepekatan tinggi. Okey. Di luar kawasannya ada kawasan jernih, betul? Betul. Maksudnya kawasan jernih merupakan kawasan yang tiada mikroorganisma ataupun bakteria. Oh. Jadi terbuktilah bahawa antibiotik berkepekatan tinggi mampu membunuh bakteria. bakteria. Manakala cuba tengok antibiotik berkepekatan rendah. Hmm. Nampak bakteria penuh kan di sekelilingnya? Betul. Ha, maksudnya ia kurang berkesan untuk membunuh bakteria. bakteria. Hmm, oh. Jadi itulah dia. Sebab itu kita kena makan antibiotik kalau kita dapat sakit uh -huh. yang dijangkiti oleh bakteria. Bakteria. Ah ha, betul. Okey, itulah dia. Baik cikgu, saya nak pergi letak dulu di tempat yang gelap. Pada anda semua jangan ke mana selepas sini kita akan kembali dalam menengah atas. Cikgu, kat mana Jom. cikgu saya? Nak... Sekarang dengan atas bersama dengan saya Akman Azri Cikgu saya dah letak dah kan tadi yang agak-agak tu kan Di tempat yang gelap Nanti kita tengok selepas 3 hari nanti Dan sekarang ini cikgu Cikgu nak kongsikan apa pula eh hmm. Hmm, Mari kita lihat Apa okay. yang cikgu nak kongsikan itu Kaedah rawatan penyakit berjangkit oh. Okey mari kita lihat Sebenarnya kita ada 3 kaedah Iaitu 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 ha. Iaitu Okay. Kita ada tiga kaedah penyakit berjangkit iaitu kita menggunakan antibiotik, antifungal mm -hmm. dan juga antiviral. Okay. Okay, mari kita lihat contoh penyakit yang pertama iaitu mm -hmm. penyakit pneumonia. Mm -hmm. uh, penyakit pneumonia ini ia disebabkan oleh bakteria. Jadi oh. ki, jika penyakit disebabkan oleh bakteria, kita mestilah menggunakan apa? Antibiotik. Ah. Uh, jangan salah. Oh, Mari kita lihat okay. pula atlet food. Ah uh, atlet food ini selalunya macam kemerah-merahan pada kaki disebabkan oleh jangkitan oh, fungi. Okay. Jangkitan kulat. Aha. Jadi apabila kita kena jangkitan kulat ataupun fungi ini, maka kita boleh rawat dengan anti fungal. Anti fungal. Ah uh, so oh. jangan salah rawatan. Okay. Kena rawatan yang tepat. Kemudian okay. kita lihat pula penyakit kayap Ah, hmm. Seperti gatal kan Aa. di bahagian itu Ia disebabkan oleh virus okay. Jika virus Maka kita mestilah merawat dengan Antiviral Viral. So sebenarnya keadaan rawatan ada tiga okay. Untuk penyakit berjangkit ni Antibiotik untuk hmm. 
bacteria, uh, bacteria antifungal untuk uh, fungi betul dan antivirus untuk untuk tu kalau terkena virus seperti yeah, kayak cikgu betul oh, so ingat okay. ya okey mari kita lihat uji okay. minda okey kita nak uji siapa cikgu murid yang mana satu di dalam <laughs> ah, tak ada murid <laughs> tak ada awak suruh so, je kena uji <laughs> okey dah ready minda untuk diuji mari kita okey mari kita lihat tahap <laughs> kebijaksanaan akmal oi crazy dia statement tu <laughs> uji <laughs> minda satu mari kita <laughs> lihat soalannya apakah yang dimasukkan dengan mikroorganisma murid-murid di rumah pun cuba jawab juga ah yang ini saya tahu cikgu selalunya soalan satu saya dapat jawab cikgu yeah. sebab kita tahu kan mikroorganisma ni merupakan satu uh, organisma ni yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Betul. Sebab kalau dapat lihat mata kasar itu kan mikroorganisma cikgu. Boleh pula dikata betul kan cikgu. Dia yang betul kan. Seperti cikgu yang cakap betul kan. <laughs> betul lah kemal bagus. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Yeah. Organisma seni. Saya telah tampal lah satu eh. <laughs> Alah-alah cikgu. Tampal seni. <laughs> Okey. Okey. Organisma <laughs> seni yang tidak dapat dilihat dengan mata, mata kasar. kasar. So perkataan organisma seni itu sangat penting. Oh. Ha, jika aku ha. menjawab. Apakah mikroorganisma? Aku mahu jawab organisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hmm. Alright, kurang markah kat situ. Oh. Ha, seni itu sangat penting. Seni itu menunjukkan sangat-sangat kecil. Ya, yeah, take note eh, boleh? Ah, boleh? Okey. Okey, mari kita lihat uji minda yang kedua. Aha. Ah, ini cikgu dah ajar teknik dah tadi. Okey. Namakan lima kumpulan mikroorganisma. Cikgu dah ajar teknik tadi. Oh, ada yang yang tu cikgu ada F ada A, ada P, B, B, V. Yang mana F tu adalah fungi. Betul. Uh, A tu adalah alga. Betul. B tu, uh, P adalah uh, pro, protoza. Protozoa. Uh, protozoa. B tu macam biasa bakteria. Betul. Dan V adalah untuk virus. Yeah. Andai. Tambah lagi satu bintang. Satu je. Satu je. Okey. Banyak lagi soalan. Ha? Uh. Banyak lagi? Oh, ingat dua je. Okey, okay. baik. Ingat eh, tekniknya adalah F, A, P, B, V. Boleh? Cikgu, kalau macam saya tak ikut susunan tu boleh ke? Boleh. Oh. Boleh, tak ada masalah. Okey, okay, mari kita lihat uji minda yang ketiga iaitu ha. nyatakan dua struktur asas virus. Virus. Oh. Uh, ha. Yang saya tahu ada pro, lapisan protein ya dipanggil. Betul. Lapisan yang lagi satu protein. tu saya ingat-ingat lupa lah cikgu. Apa dia? Ingatlah DNA. DNA? Ah, iaitu berbenang asid nukleus. Oh, ah, itu maksudnya DNA. Betul. Okay. Mari kita lihat dua struktur asas virus itu merupakan berbenang asid nukleus itu terdiri daripada DNA dan Aha. juga RNA. Oh. Ah, dan lapisan protein. Okey, jadi setengah bintang lah ni. <laughs> Saya nak satulah, potong satulah. setengah bintang ni. Satu-satu bintang. Tak saya tak nak bintang lah cikgu. Tak nak bintang, cikgu. baik. <laughs> Okey, mari kita lihat uji minda yang keempat. Okay. Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Tadi pun cikgu dah ajar teknik. Tadi oh. ada lima teknik. Yang ni cikgu, ha. ada K, ada C, ada S, ada N, N. Betul. Ha. Tapi K tu apa? K tu apa? K tu adalah kelembapan. Bagus. C cahaya. Betul. S tu adalah... Uh, Uh, oh ni temperature suhu. Suhu. Uh, N tu nutrient dan lagi satu N tu adalah uh, pH pH nilai, nilai pH. Bagus Ahmad. Bintang. Wajib bintang. Bintang siapa? Wajib bintang dapat oh, wajib bintang. bintang. Oh, wajib bintang. Oh, wajib. Wajib dapat bintang. Satu dulu. Oh, satu dulu. Hmm, okay. Wajib dapat bintang. Satu bintang, dua bintang. Eh, jangan, satu je. Oh, satu je. Satu ya je. Allah, tak boleh. Kenapa aku nak sangat bintang? Okey, mari kita lihat uji minda yang kelima. Ya, yeah, cikgu saya nak jawab tapi apakan daya masa telah mencemburui kita, ya ke? cikgu. Kalau macam cikgu bagilah semua bintang kat Akmal. Tak apa cikgu, saya cukup apa yang dah ada ni. <laughs> <laughs> Okey. Okay. Jadi cikgu, ha, seperti kita nak dengar uh, rumusan kan daripada cikgu apa yang kita dah belajar, apa yang cikgu boleh berikan kepada saya uh, dari segi pentaksiran keseluruhan okay. anak murid cikgu ini. Pentaksiran keseluruhan aku rasa sangat baik, bagus, hebat. Ha. Cemerlang. Ya, yeah, dia, dia tengok cikgu. Ya. Yeah. Ha, jadi berapa bintang tu cikgu? Semuanya kalau kat si itu ai 9. Ah. Cikgu tambah lagi 3 lah sebab siapa bijak? Cikgu. Saya bijak. Aku malah bijak. Ah, ini semua tunjuk ajar daripada cikgu dan saya pasti murid-murid dekat rumah juga yang telah mengikuti kita punya kelas ni pun cukup bijak. Baik cikgu dari segi rumus apa yang kita dah belajar untuk kali ini. Silakan. Okey, rumusannya pada hari ini kita belajar berkaitan dengan mikroorganisma iaitu uh, organisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar organisma mm -hmm. seni yang terdiri dari daripada lima K. 
kelas Betul. iaitu FAPBV BV. jangan lupa uh, uh. okey dan seterusnya sekiranya ada sebarang uh, rujukan jika murid-murid perlukan rujukan lanjut dan juga latihan bolehlah melayari portal Delima. Delima. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada guru kita yang cukup hebat. Terima kasih banyak-banyak cikgu, cikgu Siti Zulika. Dan tak lupa juga kepada ayah saya, Encik Muhammad Nazri, selaku juru bahasa isyarat kali ini. Dan ada juga yang telah berikan 100% tumpuan dalam kelas kali ini. Kita akan jumpa lagi. Saya Akman Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.